Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Games Vintage. Hoje lhes apresento o jogo Street Road 2. Street Road 2 é uma sequência do jogo Street Road, desenvolvido pelo grupo SpZK Co. e Logical Design Works, baseado em um conceito original, da Magic Partners e publicado pela California Dreams, para computadores Commodore Amiga, e para computadores com sistema MS-DOS. Existem algumas diferenças no manuseio do motor entre as versões de Amiga e PC. Na de Amiga, o motor é mostrado como na vida real, assim que se abre o capô, e a regulagem ocorre na mesma tela. A regulagem é até fácil, mas quando se chega à fase de montagem do motor, aí o trabalho fica mais complexo. Já na versão de PC, o motor é visto de lado, a regulagem é muito mais fácil de ser feita, e a montagem e desmontagem do motor são muito fáceis de serem feitas. O jogo se passa no verão de 1969, uma coleção bastante diferente de modelos de carros está disponível, sendo a maioria deles datando da década de 60, no século 20. Você começa sem nenhum carro na garagem, mas com algum dinheiro no bolso. Compre seu primeiro carro, folheando os anúncios no jornal. Street Road 2 apresenta exclusivamente maçocas americanos, especificamente, os da GM, Ford e Chrysler. Existem agora duas opções, de compra, de cada modelo de carro no jornal. Uma mais barata, com peças gastas e outra com peças novas. Todos os modelos, de carros, podem ser comprados, apenas uma vez durante o jogo. Novidade. Agora, você pode fazer... Modificações também embaixo dos seus carros, como substituir, diferencial, silencioso, o coletor de escape. Os adesivos, nessa continuação, não estão mais disponíveis na garagem. Para conseguir mais dinheiro, para comprar novas peças ou carros para a sua coleção, você vai precisar competir com outros corredores da cidade. As corridas são combinadas, na lanchonete da cidade. Existem duas novas pistas de estrada a Mulholland Drive e a Keduk. Ambas, bem mais desafiantes, porque agora, além de ficar de olho no seu oponente, pode aparecer nessas duas pistas, obstáculos que podem vir danificar gravemente o seu carro. No total, existem, no jogo, três modalidades tradicionais de pistas disponíveis para competir e, nas quartas-feiras, à noite. Seguindo o calendário da sua garagem, por uma pequena taxa de entrada, você pode correr, em uma modalidade extra, de drag racing chamada Grud Night. Os desafios, nas corridas de arrancada tradicionais podem ser definidos como modalidade drag race de apenas por diversão, sem valer grana, ou valendo de 10 dólares a 50 dólares. Modalidade Mulholland Drive, valendo de 25 dólares a 150 dólares e no modo especial Pink Slips, o vencedor recebe o carro do perdedor. Na modalidade, a Kedu Trace, Podem valer de 25 dólares a 150 dólares e no modo especial Pink Slips, o vencedor recebe o carro do perdedor. Essas novidades são mais que suficientes para manter o jogo muito mais desafiador. Quando uma corrida começa, o jogador deve esperar uma senhorita levantar o braço para arrancar com seu carro. Se queimar a largada, você será desclassificado e perderá o desafio. E se colidir seu carro na traseira do carro do oponente? Você perde na hora o desafio, o que restou do seu carro, é entregue para o outro jogador, fazendo você voltar a pé para a sua garagem. O objetivo principal do jogo, não mudou, você precisa vencer o The King. Ele, como sempre, tem o melhor carro do jogo. O King dirige um Shelby GT500 1969, com um Supercharger, que para carros Ford, não está disponível como uma atualização dentro do jogo. Claro que uma vez que você consiga vencê-lo, na corrida, o jogo acaba. Dicas importantes, seu carro, pode se acidentar, batendo em pedras, ralos, barreiras e suportes de pontes em qualquer velocidade, ou se passar, por obras rodoviárias, na pista da Monoland Drive, a velocidades superiores a 50 milhas por hora. Se você, subir muito, em uma das paredes inclinadas, na pista do aqueduto, em alta velocidade, isso vai fazer seu carro capotar. Para abastecer o seu carro, clique nos galões de cor verde em sua garagem, que você irá direto para o posto de gasolina da sua cidade, podendo optar por abastecer com gasolina normal ou de alta octanagem. Na versão PC, 
para melhor desempenho de gráficos e efeitos sonoros no jogo. Escolha, veja-a como opção gráfica, e a Jinlib como opção para o som. Para dirigir, use as quatro setas, à direita do teclado e para trocar de marcha a barra de espaço. A melhor marcha, para se colocar nos carros, é automática. Qualquer amante, de carros clássicos antigos, que goste da ideia, de construir e modificar, seu próprio veículo, vai gostar também muito dessa continuação. Ah, o jogo está todo em inglês e não tem multiplayer. Se você está procurando, uma experiência mais desafiadora, de corrida única, acabou de encontrar. Bom é isso pessoal. Se inscrevam no canal, de seu like. Abraços temais.